Теперь у нас есть с вами проект, у нас есть проект, с помощью которого вы можете набирать себе новых подписчиков. У некоторых из вас есть подписчики, у некоторых нету подписчиков. Значит, этот проект мы создали больше двух лет назад, где-то уже около трех назад, лет назад. Он называется «Групповой взаимопиар все вместе». Вот если кто-то из вас знает, что такое групповой взаимопиар, поставьте, пожалуйста, троечки. Кто не, ставит, не знает, ставьте двойки. И я вам сейчас объясню вкратце, что это такое. Значит, у нас есть сайт, на нем, который называется «Взаимопиар все вместе». Ну, я смотрю, кто-то знает, кто-то не знает. Окей, сейчас объясню. И на этом сайте вы можете подписаться, потому что здесь обновляется интересная информация, советы по тому, где брать ваших будущих кандидатов. И когда вы вот заполняете форму, подписываетесь на этот сайт, вы получаете в подарок книгу «Как получить бесконечный поток подписчиков и клиентов». Вот сейчас вам Таня даст ссылочку, да, вы не переходите туда, просто сохраните этот сайт. Вот она вам дала, возьмите эту ссылочку, скопируйте, сохраните. Ну, мы вам и в письме пришлем, и в конце вебинара повторим. Вот, то вы можете получить эту книжку, и там есть такие общие советы, как это делается. Ведет этот проект Татьяна Прокопенко. У некоторых из вас она была модератором. Она вообще администратор нашего проекта. Она редактор сайтов, да, занимается их там исправлением, пополнением. Умеет работать с, с программой Camtasia Studio. Ну, с различными редакторами, умеет создавать видео в программе PowerPoint в том числе, вот, и свободно владеет несколькими редакторами, она написала несколько книг. Короче, вы понимаете, что человек профессионал, много знает и ведет этот проект. И она, также вы видели ее уроки по Google, по программе Movie Maker, да, с ее помощью вы создавали эти видео, и так как она имеет опыт, мы ее пригласили вести этот проект. Он занимает у нее, конечно, много времени. Может быть, мы скоро уже подключим еще кого-то ей помогать. Теперь смотрите, как происходит взаимопиар. Значит, у нас есть постоянные клиенты, и новых клиентов мы привлекаем, которые приходят у нас участвовать, чтобы набирать вот этих вот новых подписчиков. И эти люди заполняют у нас анкету, предлагают какой-то свой бесплатный подарок. Вот вы видите, да, вот здесь вот разрезана эта страничка. Мы создаем страницу, на которой где-то от 10 до 30 человек выставляет какой-то свой подарок. Вот картинка, краткое описание о чем-то. И нажимают люди, которые заходят на эту страницу, нажимают на кнопочку «Хочу получить подарок» и переходят на страницу человека, который раздает подарок, и скачивают, ну, подписываются к нему на рассылку и скачивают книгу. То же самое можете сделать вы. И они переходят, например, вот примерно на такую страничку. Вот видите, здесь подарок, подписаться на рассылку, и потом дальше они подписываются, им приходит письмо со ссылкой на скачивание. Обычно, значит... Акция длится три дня, и в первый и в третий день вот эти люди, которые на странице выставили подарки, рассылают письма. И совокупность их базы подписчиков, по которым они рассылают письма, причем письма мы даем им, да, тексты, говорим, когда послать, и название письмо, все готовое у них есть. Вот, и совокупность этой базы где-то от 40 до 100 тысяч. Вот представляете, если вы записались на участие и выставили здесь свой подарок, то значит приблизительно вот эту страницу со ссылкой, где стоит ваш подарок, получит в районе 80-100 тысяч человек. Может быть из них половина зайдет на страницу, там 50 тысяч, и может быть из этих 50 тысяч какое-то количество людей к вам подпишется на рассылку. Обычно за эти три дня люди набирают где-то от 100 до 700 подписчиков. Вот поставьте плюсики, кому нравится такой вариант. Да? И, конечно, количество подписчиков зависит от того, где вы находитесь на странице, насколько интересен ваш подарок людям. Вот плюсики поставьте, кому это интересно. Но тут есть такое «но», 
да, значит, бесплатно участвовать в этом могут люди, у кого есть уже база тысяча человек и больше. А у кого база меньше, что делать? Значит, у нас есть группа в Фейсбуке и есть группа ВКонтакте, и также есть страница на нашем сайте, где есть люди, у которых маленькие группы, и они между собой обмениваются подписчиками. Но это очень долго, я не буду подробно рассказывать, можете потом у Тани спросить. И здесь на этом сайте у нас есть еще полезные советы, как набирать подписчиков, вы тоже можете посмотреть. Значит, быстрее всего, причем самое интересное, что в платном участии у нас участвуют чаще всего не те люди, у которых мало подписчиков, а те, у которых много, они просто не хотят рассылать письма, а платят за это деньги. И вот вы видите здесь, сколько стоит место, первое место на странице, второе и третье. И если вы со мной согласны, что те, кто стоит на странице, там первое, второе, третье, ну, на них больше людей подписывают, чем те, которые стоят дальше. Если согласны, поставьте двоечки. Вот. Поэтому вот те люди и приходят. Они заплатили деньги, получили много-много подписчиков сразу же. Ну и мы еще продаем, можно купить три акции вместе. Да? Это тоже они получают скидку. Ну, например, если человек э, купит одно место, да, там за первое место, да, это получается у него сколько? Десять с половиной тысяч, а здесь почти на тысячу рублей меньше он платит, если он сразу покупает на три акции подряд. Ну вот такой вот проект, вы тоже можете через него набирать подписчиков. Ну и теперь я хочу вам дать несколько полезных советов и, скажем, кое-что из нашего опыта. Вот смотрите, когда люди записываются к нам на курс, в основном мы собираем людей именно через взаимопиар или приводят наши довольные курсанты людей через партнерскую программу. Мы платные рекламы еще ни разу не давали, не добирались до них. И подписывается в среднем где-то 900 человек. Из этих 900 человек почему-то только две трети присылают анкеты. Не знаю почему. Вот так. Вот. Начинают учиться где-то человек 400, и до конца курса доходит 100 человек. 100 человек. И я для чего вам даю эти сведения? Чтобы вы понимали, что когда вы начнете работать с людьми, да, если 1000 человек, допустим, заинтересовалось вашим предложением, ну, чтобы тысяча заинтересовалась, надо 10 тысячам обратиться, вы же понимаете, да, как это все работает, то фактически как бы вашими клиентами станет из этой тысячи от 1 до 10 процентов. Но вообще в интернете обычно от 1 до 3. У нас очень высокий результат 10 процентов. Ну, потому что вы сами видели, да, как мы о вас заботимся и как много уделяем вам времени. Но теперь очень главное, вы можете даже это законспектировать или сделать скриншот вот этой страницы. Ребята, у вас сейчас наступает период, когда вы сами должны брать себя за шкирку и заставлять что-то делать. Потому что вам теперь никто не будет присылать домашних заданий. Да? Как любимый мой герой, барон Мюнхгаузен, говорил, что... Каждый интеллигентный человек время от времени должен брать себя за волосы и вытаскивать из болота. Поэтому вот план, что вы должны делать для того, чтобы у вас шла движуха, что-то происходило такое. Первое. Вам надо писать статьи. Я уже говорила, маленькие, интересные статьи от одной до трех статей в неделю. Да, если вы будете там на полстранички какую-то статью с каким-то советиком, это реально. Можно за час эту статью написать и поставить. Какая-то идея вам пришла в голову или что-то из вашего собственного опыта. Но если вы как бы приобретете наши курсы по видео, вам будет очень легко делать видео. Сначала это будет более медленно, а потом вы будете видео создать в течение одного дня. Вот. То желательно не меньше одного видео в месяц, а лучше два. Теперь вам нужно будет заводить новых друзей. Мы вас учили как. Взять, допустим, 2-3 сети. Вконтакте 10-20 человек пригласили в друзья, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Ну, где вам нравится, пригласили в друзья. 
а потом поздравляйте их с праздниками, делайте им какие-то предложения или какие-то интересные вещи. Но это надо делать регулярно, потому что вам нужно будет тысячи людей, да, не один человек, а тысячи людей. Вот я помню, когда я работала в сетевом маркетинге, ко мне пришел один новый дистрибьютор и говорит, я целый месяц у вас работаю, но никакого результата. Я ему говорю, скажи, дорогой, а к какому количеству людей ты обратился? Он говорит, к трем человекам за месяц. Да? Но если вы будете к трем за месяц обращаться, то я вам гарантирую, что результата не будет. Работать надо, пару часов в день надо на это тратить. Обязательно пишите комментарии. Вы знаете, я вот обратила внимание, вот в этот раз э, у нас кто-то писал комментарии. Комментарии должны быть интересные, чтобы вы заинтересовали людей. Не надо пересказывать, что там в ролике. Некоторые просто пересказывали, а некоторые писали спасибо, все было доступно, интересно. Вы напишите, что вы для себя взяли, какой-то свой совет еще добавьте, потому что вас через комментарии могут заметить, когда у вас еще нет собственного контента, у вас еще нет какого-то имиджа, но через комментарии вас могут заметить. Вот, например, вам мы говорили об Евгении Попове, у него на форуме один парень писал комментарий, Сергей Панин, и он его заметил. И он ему предложил работу, и тут, кстати, курс интересный у него записал, как сделать фотоальбом. Он ему за это заплатил деньги. И он у него работает на поддержке, а на поддержке платит минимум 1000 долларов в месяц. Вы вообще понимаете, вот поставьте, чтобы вы теперь, потому что некоторые писали комментарии только когда им таланты за это начисляли. Перестали начислять таланты, они перестали писать комментарии. Мы же вот талантами просто вас стимулировали, как бы заставляли делать правильные действия. Вот скажите, ребята, кто хотел бы, если вот вы в день пишете там два комментария, пять комментариев на каких-то там сайтах, и чтобы вас заметили, и вы получили, пускай не бизнес, пускай работу, на тысячу долларов в месяц. Поставьте плюсики, кто бы хотел это получить. Потому что я знаю, что 90% не понимает, что приносят им комментарии. Они думают, что комментариями они раскручивают того, кому они пишут. Ничего подобного. Комментариями вы раскручиваете себя любимого. Поэтому это понимаете. Ну и следующая вещь. Принимайте участие во взаимопиаре. Да, там платная, бесплатная, ну, несколько взаимопиаров пройдете, потом у вас будет возможность участвовать бесплатно. После того, как у вас на сайте будет интересных статей, я знаю, что некоторые уже и больше написали, и у вас появятся друзья, вы можете, например, в соцсетях сказать, ребята, вы знаете, я вот тут написала статью на эту тему на своем блоге, если вам эта тема интересна, приходите, почитайте. И ссылочку дайте, да, не то, что приходите на мой блог, а вот как решить этот вопрос, да, люди придут, если им понравится, они подпишутся к вам на блог, они уже появятся в вашей базе подписчиков, и вы уже сможете им как подписчиков через авто веб-офис приглашать людей. Ну, конечно, приглашайте в академию, лишними деньги не бывают, да, причем вам же приглашая в академию, ничего не надо продавать, мы сами за вас продаем. У вас же получается такая лесенка, вы приглашаете на бесплатный курс. На бесплатном курсе ребята что-то купили, там, я не знаю, там шапки, книжки, ну вот как те, которые заработали в этот раз у нас на участие в бизнес-игре. Вот. Потом купили какой-то курс, потом мы начинаем им продавать наши платные курсы. Мы продаем, а вы получаете проценты. Вот как вам нравится наша партнерка, оцените ее по пятибалльной системе, да? что ваша главная с помощью вот инструментов для заработка на партнерках, да? вы приводите людей к нам, да? вы только их привели, а мы вам продаем. Ну, уроки у вас остаются, да? вы можете их проработать или повторить этот курс. И те из вас, которые упустили да, магию интеллект-карт, ну вот сейчас будет продажа курса, вы можете там магию взять. Но те, кто купил магию интеллект-карты, хозяин времени, пожалуйста, пользуйтесь ими, потому что эти курсы помогут вам развить идею, как продвигать свой бизнес. Потому что в магии интеллект-карт 
мы рассказываем, что как вирусно происходит вот планирование. Сначала у вас мечта, потом мы рассказываем, как эта мечта превращается в цель, в крупные задачи, в мелкие задачи. Вы расписываете и начинаете действовать. А хозяин времени по поводу, там просто есть программка, которая корректирует вам автоматически, если вы не вписались в течение суток в распределение вашего времени. И обязательно надо четко действовать по плану. Если вы будете все время ваши как бы ежедневные дела, да, это дела срочные, но они не изменят качество вашей жизни, они никуда не денутся. Но дела важные – это те, которые изменят качество вашей жизни. Это те, которые сделают вашу жизнь интереснее, принесут вам больше денег, еще что-то. Поэтому делайте их в первую очередь, да, а ежедневные дела вписывайте да, между важными делами, если вы, конечно, хотите изменить качество вашей жизни. Теперь, когда э, все наши ребятки, кто еще отстал и кто за эту неделю э, дошлет домашние задания, мы, во-первых, э, разошлем вам дипломы и э, разошлем вам список блогов и список э, каналов YouTube, те, которые там ничего не испортили, потому что мы каждый раз мониторим и проверяем. Вот, и вы сможете обмениваться друг с другом комментариями. И это тоже для вас будет очень сильная раскрутка. Да? Вот, если вы согласны, поставьте плюсики, мы просто вам дадим список друзей, с которыми вы можете друг другу помогать и друга раскручивать. Теперь, когда, например, на YouTube вы пишете комментарии, кроме комментариев обязательно... Ставьте лайки, да, потому что лайки усиливают друг дружки. Обязательно ставьте лайки, когда запросы делают в Ютубе. Да. И если вы смотрите чьи-то ролики, досматривайте их, пожалуйста, до конца, потому что если вы до конца не досмотрели, то этот просмотр не засчитывается. Поэтому ну, как бы помогайте другим, и они вам помогут. Ну и делитесь своими чужими роликами. Вы видите, сколько здесь есть разных соцсетей, в которых можно поделиться.